വേദസമ്മേളനം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ പൊതുവെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നുന്നത് പുരാതനമായിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഞാൻ ആ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സംസാരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ട് മുൻപ് സംസാരിച്ച റാണി സദാശിവമൂർത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദി ട്രഡീഷൻസ് ഓഫ് ദ വേദാസ് ദ ട്രഡീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതിൻ്റെ പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചത് അതായത് വേദത്തിൻ്റെ തത്വങ്ങളാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ സംസ്കാരത്തെയും ജീവിതത്തെയും കലയെയും ദർശനങ്ങളെയും ഒക്കെ രൂപപ്പെടുത്തിയത് ഇന്ന് ഭാരതം ജി ട്വൻ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി വഹിക്കുകയാണ് ജി ട്വൻ്റിയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി വയ്ക്കുമ്പോൾ ജി ട്വൻ്റിയുടെ തീം ആയിട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെമോക്രസി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതാണ് ഡെമോക്രസി ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ആധുനിക സങ്കല്പമാണെന്നുള്ളതാണ് പലരും ധരിച്ചു വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ത്യ ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ദ ലാർജസ്റ്റ് ഡെമോക്രസി ബട്ട് ദി മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും നെറ്റിജൊളിച്ചു ചിലർ പറഞ്ഞു അത്രയൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ചിലർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹുസ്വരത എന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാതൽ ആ ബഹുസ്വരത ഒരുപക്ഷെ ആധുനിക കാലത്ത് മാത്രം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണം പുറകോട്ടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ മടിക്കുന്നവർ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനമില്ലാത്തവർ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കാരത്തിൽ എടുത്തു പറയത്തക്കതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് എന്ന് കരുതാത്തവർ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അവർ പാശ്ചാത്യ നാടുകളിലേക്ക് നോക്കും അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ അനുകരണീയമായിട്ടുള്ളത് എന്തും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത ആ ചിന്തയാണ് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് വിശ്വസിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നത് കാരണം വേദം എന്നുള്ളത് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ തന്നെ ആദ്യകാല സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ആധാരമാണ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വെറുതെ ക്ലെയിം ചെയ്യല്ല അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാരണം ഇതുപോലെയുള്ളൊരു വിജ്ഞാന ശേഖരം ലോകത്ത് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് സംശയമാണ് കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്വഭാവ രൂപങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞ ഋഷിമാർ അത് അവരുടെ അനുഭവങ്ങളെ ആ അനുഭവങ്ങളെയാണ് വേദത്തിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ആവിഷ്കാരം അത് ഒരൊറ്റ തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരമല്ല ഋഷിമാർ അവരനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ അത് പല രീതിയിൽ അനുഭവിക്കുകയും പല രീതിയിൽ പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെയാണ് ഭാരതീയ സങ്കല്പത്തിൽ ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമല്ല ശരി മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നതും ശരിയാണ് എന്നും ആ ശരിയുടെ സ്വഭാവം എന്തെന്ന് ഒരാൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അന്വേഷിച്ചറിയാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള സങ്കല്പം ആ സങ്കല്പത്തെയാണ് നമ്മൾ ബഹുസ്വരത എന്ന് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെയും ഭാരതത്തെയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് രൂപപ്പെട്ട മതസങ്കല്പങ്ങൾ ആ മതസങ്കല്പങ്ങൾ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെയോ ഒരു പ്രവാചകൻ്റെയോ മാത്രം അരുടപ്പാടുകൾക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് രൂപം കൊണ്ടതാണ് ആർക്കും നിഷേധിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഋഷിമാർ അവരുടെ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെ ആ കാര്യങ്ങളെ സമാഹരിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അനുഭവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ആ അനുഭവങ്ങൾ അതിനെ പലതായി അറിയുകയും ആവിഷ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന രീതി ആ രീതിയാണ് ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ വൈവിധ്യമാർന്ന ആശയങ്ങളും ജീവിത രീതികളും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥക്കാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥക്കാണ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുന്നത് ആ അവസ്ഥക്കാണ് ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മനുഷ്യരുടെ മാത്രം സർവാധിപത്യം പാശ്ചാത്യ ലോകം മനുഷ്യരുടെ മാത്രം ആധിപത്യമായി കണ്ടിട്ടുള്ളു അപ്പം അതിനെ മനുഷ്യരുടെ മാത്രം സർവാധിപത്യമല്ല ഭാരതീയ പാരമ്പര്യം ഭാരതത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യം അർത്ഥമാക്കുന്നത് മണ്ണിനും വിണ്ണിനുമുള്ള അവകാശങ്ങൾ അടക്കം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജനാധിപത്യം ആ ജനാധിപത്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ ആധുനിക കാലത്തെ മാത്രം ചർച്ചയായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്ന എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഈ എക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് എൻവയൺമെന്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ അവകാശം 
ആ മരത്തിൻ്റെ അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാഹിത്യമാണ് വേദം കാരണം മണ്ണിന് അവകാശങ്ങളുണ്ട് കാറ്റിന് അവകാശങ്ങളുണ്ട് വെള്ളത്തിന് അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആകാശത്തിന് അവകാശങ്ങളുണ്ട് സസ്യ ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അവകാശങ്ങളുണ്ട് അല്ലാതെ മനുഷ്യന് മാത്രമുള്ള അവകാശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ഒരു സംസ്കാരമല്ല നമ്മുടെ വേദ സംസ്കാരം അതാണ് ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരം ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യം ഇവർക്കെല്ലാം അവകാശങ്ങളുണ്ട് ആ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് ബഹുസ്വരത എന്ന് പറയുന്ന ഭാരതീയ ജനാധിപത്യ സംവിധാനം അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇത് മറ്റ് ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങൾ പാശ്ചാത്യ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ ജനാധിപത്യ സങ്കല്പങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഭാരതം ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ മാതാവാണ് മദർ ഓഫ് ഡെമോക്രസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിലാണ് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉണ്ടായത് അതിനു മുമ്പ് ആരും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മരങ്ങളുടെ വനങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം രാജാവിൻ്റെ പ്രാഥമിക കടമയാണെന്ന് ലോകത്തോട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സാഹിത്യമാണ് വേദം കാരണം നടന്നുപോയി പ്രതിക്രിയ മരങ്ങൾക്ക് ചലനശേഷിയില്ല അതുകൊണ്ട് നടന്നുപോയി പ്രതികരിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഒരു കോടാലിയുമായി ചെന്നിട്ട് മരത്തെ വെട്ടിമുറിച്ചാൽ ആ മരത്തിന് തിരിച്ചു വെട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മരത്തിനില്ല അതുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ തടുക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശരണരെ അണ്ടർ പ്രിവിലേജ്ഡ് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർ ആ പാർശ്വവൽക്കപ്പെട്ടവരെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഭരിക്കുന്ന സർക്കാരിനാണെന്ന് ജനാധിപത്യ യുഗത്തിലെ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിലല്ല വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അത് രാജാവിൻ്റെ കടമയാണെന്ന് പറയുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മണ്ണിൻ്റെയും മരത്തിൻ്റെയും അവകാശം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം എന്നൊരു സങ്കല്പം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്തൊരു ജനാധിപത്യ രീതി അത് വികസിച്ചത് വേദത്തിലാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വേദത്തെ എത്രമാത്രം ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കാരണം പരിസ്ഥിതി സന്തുലനം കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ജനാധിപത്യം സാർത്ഥകമാവുള്ളൂ എന്ന് ഇപ്പോൾ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ പക്ഷേ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ഓരോ തരി മണ്ണിൻ്റെയും ഓരോ മരത്തിൻ്റെയും അവകാശത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു ഈ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ സംവിധാന ക്രമം ആ സംവിധാന ക്രമം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമം ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴെങ്കിലും തുടങ്ങേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചത് പോയത് പാശ്ചാത്യ മാതൃകകളാണ് നമ്മുടെ നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മാതൃകകൾ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിന് പകരം ആ സംസ്കാരത്തിനനുസൃതമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജനാധിപത്യ സംസ്കാരവും ജനാധിപത്യ രീതികളും ആ ജനാധിപത്യ രീതികളും ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അഭിമാനിത്തക്കതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല എല്ലാം വിദേശത്ത് നിന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള ധാരണ ആ ധാരണ ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ചിന്താ പദ്ധതികൾ യൂറോ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സംവിധാനം അതിൻ്റെയൊക്കെ അടിമകളായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ട് ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ചൈതന്യക്കുറിച്ചും ഒരന്വേഷണവും നടത്താൻ തയ്യാറാകാതിരുന്ന ആളുകൾ ആ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ആ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ അവർക്ക് വലിയ സംശയമാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അഭിമാനിക്കണ്ടോ ഇന്നും ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീസിലേക്ക് പോകുന്നു യൂറോപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ വേദ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ മടി കാണിക്കുന്നവർ വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നുകിൽ അവർ പൊട്ടക്കിണറ്റിൽ കിടക്കുന്ന തവളകളാണ് കാരണം അവർ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ലോകമുള്ളൂ എന്ന് ധരിക്കുന്നവർ അവർ ഈ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഈ വേദ സമ്മേളനം ഇവിടെ നടക്കുമ്പോൾ ഈ വേദ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ കാലിക പ്രസക്തിയെ കുറിച്ച് കൂടി ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രേരണയാകട്ടെ ഈ സമ്മേളനം എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം
పీపుల్ ఫర్ ధర్మా ట్రస్ట్ సంగాటి పిక్కున్న అనంతపురి వేద సమ్మేళనం ఉద్ఘాటనం చెయ్యాన్ అతియాయ సంతోషం ఓన్ ఈ వేద సమ్మేళనతి పంకే డుక్కున్న వేదిక శ్రేష్ఠ కుర్మ మట్టుల్లా వర్కుం ఎండే హార్ద మాయా అభినందనం ప్రాచీన కాలం ముతల్ మానవరాశియే నైచ్చ అరి వెండే దీపం ఆణ వేదంగల్ వేద ఉద్దేశంగల్ సార్వ లౌకికకం ఆణ అవ ఏతు దేశత్వం ఏతు కాలత్వం ఏతు జానత్యం పిర్సక్తం ఆణ తిరువనంతపురం నగర తిండే వేద పారంపర్యం పిర్సిద్ధం ఆణ ఈ పారంపర్యత్తే పరిపోషి పిక్కున్న వేద సమ్మేళన తిన్న ఎండే విజయ ఆశం సకల్ నో ఐ హ్యావ్ మై ప్రిపేర్ ది స్పీచ్ బట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్కిప్ దట్ అండ్ బికాస్ దట్ విల్ టేక్ మోర్ టైమ్ దేర్ ఫోర్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్కిప్ దట్ అండ్ వై సిటింగ్ హియర్ లిస్నింగ్ టు సచ్ ఎరుడైట్ స్కాలర్స్ some ideas came that i would like to share with you you know uh, i was reading somewhere in the nyay sutra question has been asked and the question is what constitutes veda the honorable vice chancellor has already and others have already explained that the root word is vid to know so in nyay sutra this question has been asked what is veda and the answer given is veda is apta vachan then a question is raised what is apta who are the apta then answer is given that aptas are those who have realized god now this whatever is there the vachans are of those who have realized god what gita describes as brahma sam isparsh so those who have who have touched brahma it is not enough the culture and civilization which vedas have inspired it is not, in that culture it is not enough to say i believe in god rather what is required is i have seen god i have touched god i have experienced god i have gone through that anubhav and that is why the whole thing is i can't explain better than what or has already been stated that the whole exercise is to know that one atman atmanam vidhi why atma why to know the atma because parmatma is nothing but total combination total aggregation of all those atmas this is how it has been i mean various we have so many books that they created confusion normally the religions are one book religions india has so many books that they create they created confusion even in the mind of the dharmaraj yudhishthir and he asked this question to bhishma pitame which one to follow dharmasya vidhaye neko yova prokta maharshi bhi somsam ashrite vigyanam tamas దమస్తేషాం పరాయణం బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ హెస్ బీన్ ఫౌండ్ దట్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ వేరియస్ ప్రెస్క్రిప్షన్స్ హెవ్ బీన్ గివింగ్ ద బెస్ట్ అమౌంగ్ దెన్ ఈజ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ధర్మస్య విధాయ నేకో అండ్ ఫైనలీ దమస్తేషాం పరాయణం సెకండ్లీ బట్ ఐ థింక్ one more point needs to be done what has been the four months 
which were established by Adi Shankaracharya, Jagat Jagadguru. To my mind, that is the essence of Vedas. Because it is on those, these four buildings which have created the cultural and spiritual unity of India. It is the four Mahabhakya, one each giving to each mat. Ahem Brahmasmi, Tattvamasi, Pragyanam Brahma, I am Atma Brahma. It is, you know, buildings, monuments of power, they all have an expiry date. Howsoever majestic a building may be. But they do not, they are not built forever. Monuments of power, monument of hand, they are not built forever. But monument of mind, they are built forever. You go to Delhi, there is a fort there, which people believe that it was the original site and built by the Pandavas. It lies in a ruined and tattered state. Although later kings also had occupied it and done the repair works, but today you go there, although archaeology department is maintaining it, but they are ruins. Bhagavad Gita was written at the same time. Not a word has changed. Nor will change. Because that is monument of mind. Ideas. Not made of bricks and uh, mortar. And I must, I must thank you with all by all gratitude to you for inviting me to this function because the Indian tradition says it has compared this world with a poisonous tree. But this poisonous tree yields two fruits of inimitable value. They are like nectar. And those two fruits are when you try to when you try to learn to enjoy the teachings of the scriptures, great literature. What is the scripture? The scripture, a book does not become a scripture because I want it to become a scripture. Every year hundreds of books are published, thousands. People forget, even those who catch public attention. People forget about them in about two years' time, three years' time. Vedas, we do not know the date except that at least they are 4,000 years old. We do not know the exact date. But they, I think even the scholars, I am not a scholar, I am merely a student. But even the scholars would agree. Those who have been studying the Veda for decades, even they would agree. Every time you open the book, every time, even a student like me, I do not, I am mean, not in a position where I am studying Veda, but I definitely study some of the shlokas which have caught my fascination. Even those shlokas, Every time I read that shloka again, I see some new meaning in it. And that is the definition of the scripture. A scripture is a book which whenever you open it, you may consider yourself an expert. But whenever you will open it, you will find new meaning in every line, every word. Sansar, Vish, Virakshasya. Dui phale amrito pame kave amrit rasa swada sallapa sajana nesaha. So, this to give them, this opportunity to come here and meet and come here to this Vedic Sammelan and meet these erudite scholars. These are the two inimit inimitable fruits which are yielded by this poisonous tree. And you have, you have. Uh, enabled me 
to taste both of them here. Thank you very much. Very kind of you. Very kind of you. And um, I would say, because unfortunately today I do not have much time, I have to rush to the airport tomorrow. I'm supposed to be in Gorakhpur in UP. Uh, I think if I remember correctly, this is possibly a part of the composition of a, um, a long prayer. Uh, wherein it has been said, Satsangatve Nissangatva. Nissangatve Nirmohatva. Nirmohatva, Nishchal Tattva, Nishchal Tattva, Jeevan Mukti. To be in the company. Who are the saints? Our idea of saint, Indian idea of saint is scholars. Those who go through the process of tapa, tapa swadhyā iniritam, ever devoted to the pursuit of knowledge. Why knowledge? Because we believe. And this is the teaching of our, of our scriptures, beautifully interpreted by Swami Vivekananda, who says, what is the purpose of life? The purpose of life is not pursuit of happiness, because if we accept pursuit of happiness to be the summum and bonum of the purpose of our life, then what prevents us from making others unhappy in order to secure our happiness. Therefore, the Indian tradition emphasizes that the purpose of life is acquisition of knowledge. And what is the purpose of the uh, acquisition of knowledge? Where we can find unity in the diversity. Because law of nature, uh, the Vedic Sutras, how old as I was saying that this, the, the journey we do not really know except that it is not less than 4,000 years old. What is the exact age? We do not know. But our civilizational journey started with the declaration, Ekam Sat Vipra Bahudavadanti. That is where our civilizational journey started. Our civilizational journey started with the declaration that uh, Janu Vibhrati Bahuda Vivachasam Nana Dharma Nam Pitvi Yathokasam. Our we have our saints, those those aptas, they recognize, they accepted that this universe is so diverse. Diversity is the law of nature. We have to know this diversity in order to create unity, which is essential for human progress towards prosperity. They realize, and that is why, I think if this is said, and I would like to conclude with that, that religions generally are prescriptive. Religious traditions. But Indian religious tradition is reflective. It exhorts you, it invites you to reflect to meditate, to think about everything in the universe and find the essential underlying unity behind all this diversity. See the one in many and many in one. That is the essential teaching which is reflected in this in these two lines which come from one of the Vedas, I don't remember from me. Iyam visirishtiriyat apu yadiva dadhe yadivana Yo asya adhyaksha paramo vyo mantase anved yadi vanaved. Even about the creation of the universe, it has been said that you will have to apply your mind to understand how this universe has come into existence and who is overseeing the running of this universe. Just nobody has ever, in fact, there is a, with, suddenly it has come to my mind that when Lord Buddha was. Uh, or last time, then it is, th this is how this story is, uh, tells us, that the disciples ask him, uh, please give us some last advice so that we do not 
गो एस्टे देन ही सेट आपो दीपो भवा बी योर ओन लाइफ एक्चुअली दिस दीज आर नॉट दर्ड्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा दिस इज पार्ट ऑफ ए श्लोका फ्रॉम साम वेदा बी योर ओन लाइट don't he further said that don't accept anything even on my authority my truth may not be your truth therefore we all have to the the culture which vedas have inspired the civilization which vedas have inspired is basically rooted in this tradition of reflection and meditation find a path and find unity in this all pervading diversity i hope that uh, we will greatly benefit from this sammelan of the vedic scholars and uh, this knowledge will become more known to the people more awareness will be created and i give you all my best wishes thank you very much loka samasta sukhino bhavantu jai